வணக்கம் இயற்கை மருத்துவம் பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் மரங்களே மனிதனுக்கு தெய்வம் அது கரங்களை விரித்து வரங்களை தருகிறது கனிகள் தான் மனிதனின் உணவு தென்னை மரம் நமது நாட்டு மரம் தென்னை என்னும் அன்னை என்று நான் சொல்வேன் இதை கற்பக விருச்சம் என்பார்கள் அப்படி என்றால் எல்லாம் தரும் எல்லாம் என்றால் எல்லாம் தான் உணவு தரும் உடை தரும் வீடு தரும் இந்த மூன்றை தவிர வேறு என்ன வேண்டும் எப்படி இளநீரில் தண்ணீர் இருக்கிறது தண்ணீர் குடிக்கலாம் அதில் வைட்டமின்களும் மினரல்களும் நிறைந்திருக்கின்றன அதில் உள்ளே லேசான தேங்காய் இருக்கிறது வழுக்கை என்று சொல்வார்கள் அதிலும் சத்துக்கள் இருக்கிறது இனிமேல் இளநீர் குடித்தால் கொஞ்சமாவது வழுக்கை இருக்கின்ற இளநீராக வாங்கி குடியுங்கள் அதில் தான் கொஞ்சம் இனிப்பு வைட்டமின்கள் மினரல்கள் குளுக்கோஸ் இருக்கின்றன வெறும் தண்ணீராக கொடு தண்ணீராக கொடு என்று சொல்வீர்கள் அந்த இளநீருக்காரருக்கும் அது ரொம்ப சுலபம் ஒரு புத்தல் போட்டு கொடுத்து விடுவார் அந்த தண்ணீரில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல சுவை இல்லை சத்துக்கள் இல்லை ஆகவே வெறும் தண்ணீரை இளநீராக வாங்கி குடிப்பதில் பலன் இல்லை கொஞ்சம் கெட்டி தேங்காய் கூட இருக்கலாம் பசி இருந்தால் அந்த தேங்காயை சாப்பிடலாம் இல்லாவிட்டால் வேறு யாராவது சாப்பிடலாம் கொடுத்து விடலாம் தேங்காய் உடைக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் கடைகளிலும் உணவகங்களிலும் கோயில்களிலும் அந்த தண்ணீர் இளநீரை விட சத்து மிகுந்தது அதில் சுறு சுறு என பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பாருங்கள் புதிய தேங்காயை உடைத்தால் அந்த தண்ணீரிலே ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்கும் நல்ல ருசி தேங்காய் தண்ணீரில் சளி பிடிக்காது குழந்தைகளுக்கு கொடுங்கள் கோயில்களில் தேங்காயை உடைத்து உடைத்து தண்ணீரை வீணை ஊற்றுகிறார்கள் இறைவனின் படைப்பு எப்படி இப்படி வீண் பண்ண முடிகிறது அதை பிடித்து வைத்து பிரசாதமாக தீர்த்தமாக எல்லோரும் குடிக்கலாமே இதை யார் சொல்வது யாரிடம் போய் சொல்வது சொன்னால் கேட்பார்களா ஆகவே கோயிலை விட்டு விடுங்கள் வீட்டில் தேங்காய் உடைத்தால் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் விடாமல் குடிக்க வேண்டும் தண்ணீர் கீழே சிந்தி போகாமல் மெதுவாக தேங்காய் உடையுங்கள் நார்களை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக அடித்து விடையுங்கள் அதற்கென்றே ஒரு கட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அறிவாள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியே கொண்டு போய் கல்லில் படார் என்று உடைப்பது தண்ணீர் எல்லாம் வீணா போய்விடும் தேங்காய் உடைக்கும் சத்தம் கேட்டால் பல குழந்தைகள் ஓடி வருவார்கள் ஆனால் இந்த பெரியவர்கள் தான் போடா சளி பிடித்து கொள்ளும் என்று கொடுக்க மாட்டார்கள் அந்த குழந்தைக்கு தெரிகிறது இது ஒரு அற்புதமான தண்ணீர் என்று பெரியவர்களுக்கு தெரியவில்லை இளநீரை விட அது சத்து அதிகம் ஆனால் அது இளநீரை விட விலைக்குறைவு ஒரு இளநீர் முப்பது ரூபாய் என்றால் தேங்காய் இருபது ரூபாய் தான் விற்கும் இந்த தேங்காயிலும் சத்து இருக்கிறது ஸோ குழந்தைகளுக்கு தேங்காய் தினசரி கொடுங்கள் தேங்காய் துருவி கொண்டிருக்கும் போது அதை வந்து எடுத்து சாப்பிடாத குழந்தைகள் உலகத்தில் இல்லவே இல்லை அது இரண்டு வயது குழந்தையாக இருக்கலாம் பத்து வயது பையனாக இருக்கலாம் நாற்பது வயது மகனாக இருக்கலாம் தேங்காய் உடைத்தால் திருவினால் எடுத்து தின்பார்கள் அது இறைவனின் பிரசாதம் அதைத்தானே கோயிலே படைத்தோம் அங்கே கண்டு அங்கே கொண்டு போய் உடைத்தோம் ஏன் தேங்காய் பற்றி புரளி கிளப்பி விட்டார்கள் அதில் கொழுப்பு இருக்கிறது என்று அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இப்பொழுது அந்த உண்மையை சில விஞ்ஞானிகள் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த உண்மை பரவவில்லை தேங்காயில் கொழுப்பு இருக்கிறது சேர்க்காதில் என்று யாரோ பரப்பிவிட்டு அந்த பொருளை பொய் கருத்துகள் பரவிவிட்டன தேங்காயில் எந்த தீமையும் இல்லை என்று அந்த தென்னை வாரியம் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது பரவவில்லை ஆனால் டாக்டர்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்வதில்லை தேங்காய் சட்னியை சாப்பிடுவதில்லை சாம்பார் சாப்பிடுகிறார்கள் சாம்பாரிலே வாயு தொல்லை அதிகம் தேங்காய் சட்னின்னு கொஞ்சம் உயிர் இருக்கிறது அந்த இட்லியில் உயிர் இல்லை வறட்சி தாகம் புளிப்பு அமிலம் மலச்சிக்கல் இத்தனையும் வரும் அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் சட்டினியை சேர்த்து கொண்டால் அந்த இட்லியினுடைய தீமைகள் குறையும் இதுக்குத்தானே தேங்காய் சட்னி செய்தார்கள் ஆகவே இனிமேல் 
இட்லி செய்யாதீர்கள் செய்தால் தேங்காய் சட்னியில் வைத்து சாப்பிடுங்கள் சாம்பார் வேண்டாம் ஹோட்டலுக்கு போகிறீர்கள் சாம்பார் வேண்டாம் சட்னி மட்டும் போதும் என்று கேளுங்கள் அது தேங்காய் ஒரு அற்புதமான உணவு பச்சையாக சாப்பிடுங்கள் சாதத்தில் கலந்து சாப்பிடுங்கள் காய்கறிகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள் கீரைகளில் சாலடுகளில் பழங்களில் சாதத்தில் சாப்பிடுங்கள் உண்மையான தேங்காய் சாதம் என்றால் என்ன தெரியுமா சூடான சாதம் அதில் தேங்காய் துருவலை போட்டு கழுங்கள் வேறு ஒன்றும் போட வேண்டாம் இதுதான் தேங்காய் சாதம் பெண்கள் தேங்காய் சாதம் என்று சொல்லி தேங்காயை கொஞ்சமாக போட்டு கடலை பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு மிளகாய் வெங்காயம் போட்டு எண்ணெய் போட்டு தாளித்து அதிக எண்ணெய் கையில் தொட்டால் எண்ணெய் தான் வரும் தேங்காயை காணும் அது தேங்காய் சாதம் அல்ல வெறும் தேங்காய் வெறும் வெள்ளை சாதம் இதை ஒரு நாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளவு ருசியாக இருக்கிறது என்று அதில் தீமை வராது அப்பளம் வைத்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக சிப்ஸ் வைத்துக் கொள்வது பதிலாக நீங்கள் ஒவ்வொரு உணவிலும் ஒவ்வொரு டிஃபனிலும் ஒரு பத்து தேங்காய் சில் வைத்து கொண்டு அதனை கலந்து சாப்பிடுங்கள் திருப்தி வரும் சத்துக்கள் கிடைக்கும் ஆகவே தேங்காய் என்பது முழு உணவு முக்கிய உணவு இணை உணவு துணை உணவு கடி உணவு பிடி உணவு என்று எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் எந்த தீமையும் வராது அதனுடைய கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து அதில் நேந்திரம் சிப்ஸ் போட்டு அதை அளவில்லாமல் சாப்பிட்டால் தான் உங்களுக்கு நோய் வரும் முந்திரி பருப்பு ஏற்கனவே கொழுப்பு அதை நெய்யில் வறுப்பது அதை சாப்பிடுவது நிறைய சாப்பிடுவது அதில் தான் கொழுப்பு வரும் தேங்காயை சாப்பிட்டால் எந்த கொழுப்பும் வராது இப்பொழுது சாம்பார் செய்கிறீர்கள் ரசம் செய்கிறீர்கள் கொஞ்சம் ருசி குறைவாக இருக்கிறது அவ்வளவு பிடித்தமாக இல்லை என்றால் உடனே அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி போடுங்கள் நன்றாக ருசி வந்துவிடும் ஆம் ரசத்திலும் தேங்காய் துருவி போடலாம் ஏன் போடக்கூடாதா தாளிக்கலாமா ரசத்தை எண்ணெய் போட்டு தாளிக்கிறீர்கள் ஏன் தேங்காய் துருவல் போடக்கூடாது கீரையிலும் போடலாம் காய்கறியிலும் போடலாம் எண்ணெய் போட்டு தாளிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கெல்லாம் எண்ணெய் தாளிடம் செய்கிறீர்களோ அங்கெல்லாம் தேங்காய் துருவலை போட்டு கொண்டால் எண்ணெயின் தீமை வராது இப்படி தேங்காயை எல்லா விதத்திலும் சேர்த்து கொள்ளலாம் இளநீரை சேர்க்கலாம் தேங்காய் துருவும் பொழுது நன்றாக துருவுங்கள் அந்த தேங்காய் தொட்டி தேங்காய் ஓட்டினுடைய உள்பகுதியிலேயே ப்ரவுன் கலரில் மர கலரில் ஒரு ஏடு போன்ற ஒரு ஒட்டி இருக்கும் சில பேர் வெள்ளை தேங்காயை மட்டும் திருவிட்டு அந்த பழுப்பு நிற அந்த துகள்களை எல்லாம் விட்டு விடுவார்கள் இந்த பழுப்பு நிறமான அந்த அந்த மெல்லிய தோலில் தான் பல சத்துக்கள் இருக்கின்றன தேங்காய் தொட்டியையும் சேர்த்து திருவுங்கள் அது என்ன மரத்தூள் தானே தேங்காய் தொட்டியிலும் கூட சில சத்துக்கள் இருக்கிறது ஆகவே தேங்காய் துருவும் பொழுது நன்றாக துருவுங்கள் அந்த ஃபைபர் உடம்புக்கு நல்லது தேங்காய் தொட்டியினுடைய ஃபைபர் நன்றாக துருவுங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் கண்ட கண்ட ரசாயன மருந்துகளை சாப்பிடுகிறீர்கள் அந்த தேங்காய் தொட்டியினுடைய துகள் அந்த ப்ரவுன் கலருடைய அந்த தோல் போனால் என்ன செய்துவிடும் தீமையா செய்யும் கண்ட கண்ட பலகாரங்களை தின்கிறீர்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி பல பேர் தேங்காய் சுருவி இருப்பார்கள் பத்து சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் தேங்காய் வீணாக போய் கொண்டிருக்கும் இயற்கை கொடுத்த பிரசாதத்தை வீண் பண்ணலாமா நன்றாக தேங்காய் துருவங்கள் ஆனால் தேங்காய் என்ன உடைத்து வைத்தால் சீக்கிரம் கெட்டு போய்விடும் அழுகி போய்விடும் அதே போல தேங்காய் போட்ட பதார்த்தங்களும் விரைவில் கெட்டு போய்விடும் அழுகி போய்விடும் ஆகவே உடனடியாக சாப்பிடுங்கள் தேங்காய் சாதம் விரைவில் கெடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பெண்கள் தேங்காய் துருவலையே எண்ணெயில் வதக்கி கொண்டிருப்பார்கள் தேங்காய் துருவலை எண்ணெயில் வதக்கி அதில் உள்ள ஈரமெல்லாம் வெளியே போய்விடும் அப்பொழுது அந்த தேங்காய் துருவல் கெடாது தேங்காய் துருவல் கெடாது அதை போட்டு சாப்பிட்டால் உடம்பு கெடுமே உடம்பு தானே முக்கியம் பெண்கள் இந்த மாதிரி சமையலில் தந்திரங்களை எல்லாம் செய்து கொஞ்சம் காசு மிச்சம் பிடித்து உணவை சிக்கனப்படுத்தி கடைசியில் மருத்துவத்திற்கு ஆயிரம் நூறு லட்சம் என்று கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே வைத்தியருக்கு கொடுப்பதை காய்கறி கடைகளை கொடுத்து விடுங்கள் கனிகளை வாங்க பயன்படுத்துங்கள் 
தென்னம் பாலை தென்னம் பூ இப்படி அதெல்லாம் மருத்துவ குணங்கள் இருக்கின்றன தென்னம் குருத்து என்று ஒன்று இருக்கிறது சில சமயங்களில் தென்னம் தோப்பு மரங்களை வளர்ந்து விட்டன என்று அழித்து விடுவார்கள் தென்னை மரம் காற்றில் விழுந்துவிடும் அந்த தென்னம் குருத்துக்குள்ளே ஒரு மெல்லிய ஒரு சுவையான பகுதி இருக்கிறது இதை மனிதர்கள் சாப்பிடலாம் சாப்பிட வேண்டும் யானை அதை விரும்பி சாப்பிடும் இதை தின்பதற்காகவே யானை சிறிய தென்னமரங்களை சாய்த்து உடைத்து விடும் தென்னமரங்களை சாய்த்து அந்த குருத்தை உருவி சாப்பிடும் யானைக்கு தெரிகிறது தென்னங்குருத்திலே சத்து இருக்கிறது என்று தேங்காயை கொடுத்தால் யானை சாப்பிடாதா குரங்கு எப்படி விரும்பி சாப்பிடும் குழந்தைகளும் அப்படித்தான் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் பூனைகள் தேங்காயை சாப்பிட்டு விடும் எலிகள் வந்து சாப்பிடும் எங்கள் வீடுகளில் எல்லாம் தேங்காயை வைத்திருப்போம் அந்த காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது பூனைகள் வந்து நன்றாக அதில் சுற்றிலும் சாப்பிட்டு விட்டு போய்விடும் எலிகள் வந்து சாப்பிடும் இப்போ எலிக்கும் பூனைக்கும் குரங்குக்கும் தெரிகிறது நாய்கள் கூட தேங்காய் செல்லு போட்டாலும் சாப்பிடும் மனிதர்கள் தேங்காயை கண்டு பயப்படுகிறார்கள் பயப்படுத்தியது யார் சிலர் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் யார் சொல்லியும் நம்பாதீர்கள் தினமும் கொஞ்சம் தேங்காய் சாப்பிட்டு பாருங்கள் தீமை வந்தால் நிறுத்தி விடுங்கள் சிலருக்கு தேங்காயை செரிமானம் பண்ணும் ஆற்றல் இருக்காது அவர்கள் இளம் தேங்காயை சாப்பிடுங்கள் தேங்காய் பால் சாப்பிடலாமா எப்போதாவது ஒரு விருந்திலே தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கலந்து கொள்ளலாம் அது நல்லதல்ல இயற்கை கொடுத்த தேங்காயை பிரிக்காதீர்கள் இந்த சக்கை வேண்டும் நாற்பொருள் வேண்டும் அதில் சில புரதங்கள் இருக்கின்றன தேங்காயை முழுமையாக சாப்பிடும்போதுதான் அது வயிற்றிலே குடலிலே மெதுவாக பயணம் செய்து சத்துக்களை மெதுவாக கொடுத்து கொண்டிருக்கும் மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணும் நீங்கள் தேங்காய் பாலாக எடுத்து சாப்பிட்டால் அதில் கலந்து சாப்பிட்டால் அது வேகமாக பாய்ந்து பரவி திடீரென்று அது உடம்புக்குள்ளே ரத்தத்துக்குள்ளே போய் கல்லீரலுக்கு பாரமாக இருக்கும் தேங்காயில் எண்ணெய் இருக்கிறது அளவாகத்தான் சாப்பிட வேண்டும் எங்களுடைய குருநாதனுடைய ஆசிரமத்திலே மாக்கி பாண்டரங்கனார் அவர்கள் அவருடைய சீடர் மு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் உலக நல்வாழ்வு ஆசிரமம் அங்கே தேங்காய் முக்கிய உணவு வாழைப்பழம் அடுத்த உணவு இந்த இரண்டும் இருந்தால் மனிதன் வாழலாம் என்று அவர் சொல்லி கொண்டிருந்தார் தமிழனுடைய உணவு வருடம் முழுதும் கிடைக்கும் தேங்காயை சிவனுடைய முக்கண்ணன் என்று சொல்வது போல சொல்வார் அவர் தேங்காயை மனசில் ஏறி பறிக்க மாட்டார் அது நன்றாக முற்றி விழுந்தால் தான் எடுத்து சாப்பிடுவார் இப்படி தேங்காயை சாப்பிடலாம் இந்த தேங்காயை மட்டையுடன் வைத்து விட்டால் அது முளைத்து வரும் முளைத்து வரும்பொழுது விட்டுவிட வேண்டும் பின்பு அதனை எடுத்து உடைத்து பார்த்தால் உள்ளே பூ இருக்கும் அந்த கொழுப்பு மிகுந்த தேங்காயானது கொழுப்பெல்லாம் குறைந்து உயிராற்றல் மிகுந்த தேங்காய் பூவாக உருண்டையாக ஒரு வெள்ளை ஆப்பிள் பழம் போல அழகாக இருக்கும் அது மென்மையாக இருக்கும் அதை அவசியம் சாப்பிட வேண்டும் அதில் பல சத்துக்கள் இருக்கின்றன தாய்ப்பால் போல சத்து அல்ல தாய்ப்பாலினுடைய சீம்பால் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரம் முதல் தாய்ப்பால் இருக்கிறதெல்லா குழந்தைக்கு அது போன்ற நல்ல சத்துக்களை இருக்கின்றன ஆகவே வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த தேங்காய் பூவை சாப்பிடுங்கள் தேங்காயை முளைக்க வைத்து சாப்பிடுங்கள் பாசி பயிர் முளை கட்டி சாப்பிடுகிறோம் கம்பு முளை கட்டி சாப்பிடுகிறோம் அதுபோல தேங்காயை முளை கட்டி சாப்பிடலாம் முன்பெல்லாம் சென்னையிலே கடைவீதிகளிலே தேங்காயில் அது முளைத்த தேங்காய் வரும் அது நிறைய ஈர்ப்பு வைத்திருப்பார்கள் மொழித்து விடும் அதை விற்பார்கள் இப்பொழுது தேங்காய் நேற்று போட்டு இன்றைக்கே வைத்து விடுவார்கள் முற்றி விடுவதற்கு வழி இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு தென்னந்தோப்பு இருந்தால் தென்னை மரம் வீட்டில் இருந்தால் இப்படி கொஞ்சம் தேங்காயை முளைக்க வைத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அற்புதமான உணவு செரிமான சக்தி குறைந்தவர்கள் அதை சாப்பிடலாம் நோயாளிகளுக்கு சிறந்த உணவு புற்று நோயாளிகள் சாப்பிடலாம் பால் ஊட்டும் தாய்மார்கள் சாப்பிடலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் சாப்பிடலாம் பலவீனமான குழந்தைகள் சாப்பிடலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் தேங்காய் செரிமானம் ஆகாதோ அவர்கள் அந்த தேங்காய் முளைத்து வந்த பூவை சாப்பிடலாம் இது கற்பக விருட்சம் தானே ஓலை தருகிறது மட்டை தருகிறது பூ தருகிறது இளநீர் தருகிறது தேங்காய் தொட்டி தருகிறது பெரிய பெரிய தேங்காய் தொட்டிகளை நீங்கள் பாத்திரங்களாக பயன்படுத்தலாம் 
மண்பாண்டம் ஒழிந்துவிடும் உலக பாத்திரங்கள் வாங்க காசு வேண்டும் உலக பாத்திரங்கள் செய்ய ஒரு இடத்தில் உருக்க வேண்டும் அது தொழிற்சாலை வேண்டும் அங்கே பொல்யூஷன் ஏற்படும் தேங்காய் தொட்டிகளிலே நாம் பலகாரங்களை வைத்து சாப்பிடக்கூடாதா பெரிய தொட்டிகள் வரும்போது பயன்படுத்துங்கள் அது இயந்திரங்களில் பாலி செய்து பொம்மைகள் செய்கிறார்கள் அது விலைக்கு விற்கிறார்கள் அது கைத்தொழில் அதை விட வீடுகளில் தட்டுகளாக டம்ளர்களாக குண்டாக்களாக தேங்காய் சுட்டியை பயன்படுத்தி பாருங்கள் இது ஒன்றும் தீமை இல்லை பொல்யூஷன் இல்லை அது பழையதாகிவிட்டதா தூக்கி குப்பைகளை போட்டால் மக்கி உரமாகிவிடும் வேறு புதிய தொட்டியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்படித்தானே முன்னோர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டதார்கள் முன்பு கோவில்களில் நிறைய தேங்காய் தொட்டி சேரும் அதில் தான் பிரசாதம் கொடுத்தார்கள் இப்பொழுது பிளாஸ்டிக் கப்புகளில் கொடுக்கிறார்கள் இலை தொண்ணையில் கொடுக்கிறார்கள் தேங்காய் தொட்டி எவ்வளவு சுத்தமான ஆகவே இனிமேல் கோயில்களில் பிரசாதங்களை தேங்காய் தொட்டிகளில் தாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் தொட்டிகள் இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் தொட்டிகள் இருந்தால் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மொட்டை மாடியில் அவர்களை காய வைத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் கழிவு வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்கள் வீட்டில் முப்பது கிண்ணங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் கண்ணாடி கிண்ணங்கள் முப்பது பாயாச கிண்ணங்கள் முப்பது ஐஸ்கிரீம் கிண்ணங்கள் முப்பது என் தேங்காய் தொட்டி முப்பது வைக்கக்கூடாதா அழகாக செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படியெல்லாம் சிந்திப்பது இயற்கை மருத்துவராலே முடியும் இப்படி சிந்திக்காமல் என்னால் இருக்க முடியாது வெறுமனே பொல்யூஷன் எக்காலஜி இயற்கை காப்போம் இயற்கையை நேசிப்போம் என்று இயற்கையை கெடுத்து கொண்டிருந்தால் எப்படி முடியும் என் செல்வந்தர் வீட்டில் தேங்காய் சொட்டி பாத்திரங்களாக இருக்கக்கூடாதா ஏழை வீட்டில் இருந்தால் அது ஒரு ஏழ்மையாக கருதுவீர்களா அப்படி இல்லை இது போல எல்லாம் கொடுக்கிற தென்னையை போற்றி வணங்குவோம் தென்னை மரங்களை நாடங்கும் நட்டுவோம் பரப்புவோம் அதை வணங்கி மகிழ்வோம் பாரதி பாடினார் காணி நிலம் வேண்டும் கேணி வேண்டும் மாளிகை வேண்டும் நல்ல ஞானம் உள்ள ஒரு கன்னி பெண் வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் கூட பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேண்டும் என்றார் என்னது பக்கத்திலே காணி நிலம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் ஒரு ஏக்கர் ஒன்றே கால ஏக்கர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் கேணி ஒரு மனை அங்கே தென்னை மரம் பக்கத்தில் என்றால் தூரத்தை அவர் குறிப்பிடவில்லை கீற்றும் இளநீருமா என்று சொன்னார் பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீருமாய் பக்கத்திலே அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் தென்னங்கீற்று உரச வேண்டும் அங்கே பாடி கழித்திட வேண்டும் ஓடி விளையாட வேண்டும் குழந்தைகளும் விளையாடலாம் காதல் மங்கியருடன் ஆண் அழகர்கள் விளையாடலாம் அப்போ கீற்று கீழே தான் இருக்கும் மரம் உயரம் போய்விட்டால் கீற்று மேலே போய்விடும் கீற்றும் இளநீரும் இளநீரை கையில் ஈட்டும் தூரத்தில் இருந்தால் பறித்து கொள்ளலாம் தேங்காய் பறித்து கொள்ளலாம் சாப்பிடலாம் ஆகவே தான் பக்கத்திலே வேண்டும் என்றார் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு மரம் நடுகிறீர்கள் அது வளர்ந்து மேலே போய்விட்டது என்றால் இன்னொரு பன்னெண்டு மணி மரம் பத்து மரம் நான்கு மரம் பக்கத்திலே இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு நுட்பமான கவிதை என்று நான் அதனை ரசிக்கிறேன் பாரதி வழியில் இயற்கை மருத்துவம் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதி அச்சிட்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பர் பாரதி விழா மலேசியாவில் மூன்று இடங்களில் நடக்கிறது அதற்காக எழுதப்பட்ட புத்தகம் அங்கே வெளியீடு காண்கிறது அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படித்து பாருங்கள் பாரதி எவ்வளோ பெரிய ஞானி மட்டுமல்ல எவ்வளோ பெரிய மருத்துவர் என்பது தெரியும் பாரதியார் கவிதைகளிலே இயற்கை மருத்துவம் கூறியிருக்கிறார் நோயின் துன்பங்களை கூறியிருக்கிறார் கவிதைகள் பலருக்கு தெரியும் கட்டுரைகள் சிலருக்குத்தான் தெரியும் அந்த கட்டுரைகளில் பாரதியார் எவ்வளவு தேர்ந்த இயற்கை மருத்துவ நிபுணர் என்று புரியும் கட்டுரைகள் மட்டுமல்ல கதைகள் எழுதியிருக்கிறார் அதில் அங்கங்கே அவர் உபவாசம் இருப்பது பற்றி சொல்கிறார் ஆகவே பாரதியாருடைய கவிதைகள் கட்டுரைகள் கதைகள் இந்த மூன்றையும் படித்து பாருங்கள் அவர் ஒரு சிறந்த தேர்ந்த இயற்கை மருத்துவர் காந்தி இயற்கை மருத்துவர் மலைமலை அடிகள் திருவள்ளுவர் தமிழ் நூல்கள் எல்லாமே இயற்கை மருத்துவம் தானே சொல்லுகிறது தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லிக்கொண்டு எப்படி நீங்கள் விஷ மருந்துகளை வாங்கி விழுங்குவீர்கள் தமிழ் தமிழ் என்று கூச்சல் போட்டால் போராது தமிழ் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் தமிழ் பண்பாடு காக்க வேண்டும் தமிழ் அறம் இருக்க வேண்டும் 
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தமிழ் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் சித்த மருத்துவம் தமிழ் மருத்துவம் தான் அது மூலிகை மருத்துவம் அங்கே நீங்கள் ஒருவருக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்க வேண்டும் அவர் நிபுணர் நீங்கள் ஒன்றும் தெரியாத நோயாளி இயற்கை மருத்துவத்தில் அப்படி இல்லை நீங்கள் தான் நிபுணர் நீங்கள் தான் நோயாளி நீங்கள் தான் எல்லாமே ஆகவே மரமலையடிகள் வள்ளலார் பாரதியார் மூலம் கொண்டு அனைவரும் இயற்கை மருத்துவ தேர்ந்த நிபுணர்களாக இருந்து உண்ணா நோன்பு இருக்க சொல்கிறார்கள் உண்ணா நோன்பு இருக்கும் போது இளநீரை ஆவசியம் குடிக்க வேண்டும் கந்தர் சிருஷ்டி விரதம் இருக்கிறீர்களா ஆவசியம் இளநீர் குடியுங்கள் அடுத்த கந்தர் சிருஷ்டி விரதத்திற்கு இளநீரை மட்டும் குடித்து கொண்டு ஆறு நாள் இருங்கள் இடையிலே பழச்சாறுகள் குடிக்கலாம் எலுமிச்சி மலம் குடிக்கலாம் பால் சாப்பிடக்கூடாது சில பேர் பாலும் பழமும் என்று வாழைப்பழமும் பாலும் சாப்பிட்டு கந்தர் சிருஷ்டி விரதம் இருப்பார்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது ஏதோ கூட்டமாக சேர்ந்திருப்பது போல ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறது ஆனால் பாலும் பழமும் சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக இளநீரும் எலுமிச்சை சாறும் கரும்பு சாறும் ஆரஞ்சு சாறும் குடித்துக்கொண்டு கந்தர் சிருஷ்டி விரதம் இருக்கலாம் முருகன் என்ன வேண்டாம் என்று சொல்கிறாரா அதே போல் ரம்ஜான் நோன்பு இருப்பவர்களும் உபவாசம் அடித்தவுடனே இளநீர் குடிக்கலாம் இப்படியாக என்ன விரதம் இருந்தாலும் சரி எங்களை இளநீர் குடியுங்கள் அது இளநீர் அல்ல இளமை தரும் நீர் தென்னை என்னும் அன்னையை நாம் போற்றி வணங்குவோம் என்று சொல்லி இந்த இதை நிறைவு செய்கிறோம் அடுத்த பதிவில் மீண்டும் சந்திப்போம் தொடர்ந்து எங்களுடைய பதிவுகளை கண்டும் கேட்டும் நலமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஆர்வம் நன்றி வணக்கம்